Bueno, traders, para este video, si me hacen el favor, activan los subtítulos que están, creo que aquí, eh, porque obviamente sería mejor para que puedan entender mejor el video. Muy buen día, traders. Marcelo acá, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo las preguntas que ustedes han hecho a los Master Traders. Ser Master Trader es estar en libertad financiera. Recomendaciones para llegar a la consistencia esperada. Johan, ¿cómo estás? Eh, yo todavía, mi experiencia personal, te voy a, te voy a contar, ¿sabes? Todavía no soy un Master Trader, soy un Trader profesional. Me falta todavía ciertos pasos por ahí, eh, ciertos niveles, yo creo que sobre todo de rentabilidad para poder decir que soy un Master Trader o que me puedan dar ese título. Pero si te digo, no necesitas ser un Master para tener consistencia, ni para tener rentabilidad, ni para poder vivir del trading. No, no necesitas tanto, obviamente lo que todos deseamos es llegar a esa meta, llegar a, a, a ese nivel de Master, pero te vas a dar cuenta cuando vayas conociendo a los Master Traders que la manera de ver el mercado de ellos es definitivamente única y tenemos que aprender de ellos todo el tiempo, así como de nuestros compañeros constantemente. Eso es lo que yo hago, ahorita estoy aquí en el entrenamiento militar con varios Master Traders de todas partes del mundo y estoy sorprendido de la manera como operan más allá de, de lo que tienen en sus cuentas o más allá de lo que desde de la cantidad de puntos que, que tienen y de su rentabilidad es la manera de ellos de ver el mercado y ese es el punto eso es lo que nos hace Master Trader vale, entonces ya saben, nos vemos allá que ese es nuestro camino chao bueno Johan, eh, si un Master Trader tiene la libertad financiera o si la definición de un Master Trader es tener la definición financiera, la libertad financiera ¿cómo estás mi amor? Eh, quiero jugar un Master Trader obviamente tiene la libertad financiera, pero ser un Master Trader no, no, no tiene esa definición. Ser un Master Trader es un trader que ha llegado a tener la consistencia en los mercados operando en vivo por un marco de tiempo no necesariamente largo, sino eh, lo que yo considero eh, de, un, de un momento a donde uno puede tener la consistencia. No es decir que uno va en vivo por un mes y ya tiene la consistencia, porque realmente no es así. Entonces, eh, ser un Master Trader es solamente tener la capacidad de operar en los mercados correctamente y eso yo realmente lo puedo ver muy fácilmente viendo el comportamiento de uno cuando uno está en vivo. Hay muchas personas que obviamente se quieren considerar como un Master Trader, pero lamentablemente no son porque no hacen las decisiones correctas como deberían hacer a un marco de tiempo largo plazo. Muchas personas eh, tratan de compartir las gráficas cuando no lo están haciendo en verdad. Eh, yo he, he visto personas que ponen la, las flechas en, en las gráficas que no sea de la plataforma para pretender que están operando correctamente. Nadie y nadie es nadie opera de una manera perfecta. Es decir, que cualquier trader en el mundo no va a sacar el trade perfectamente en la entrada y la salida. Eh, yo siempre pido que todos los traders activan las flechas que pongan la plataforma para poder asegurar que es en vivo. Y yo he visto la evolución de muchos traders como eh, Jim, por ejemplo, Superman, a donde él puso un código para poder poner las flechas automáticamente de una manera diferente. Entonces, realmente, eh, para ser un Master Trader es solamente eso, tener la capacidad de leer el mercado correctamente. Y, y si si, si lo que yo recomiendo para que una persona pueda tener la consistencia es solo practicar y dedicar calidad de tiempo, no cantidad. Obviamente cantidad es buena siempre y cuando uno puede tener la cantidad, o perdón, la calidad, pero cantidad no es bueno si uno no le da la calidad del tiempo. Hi, Johan. Um, to be a master trader does not really mean, or not necessarily mean, that you must have your financial uh, independency. Um, you can be master trader and having having a job as an employee. To be a master trader just means that you are you are profitable on a consistent basis. It doesn't mean how much money you are making, how much points you are making. You must be consistently profitable. Um, what I recommend to to get to this uh, consistency is. Um, 
you have to work hard, you have to, to be disciplined, not give up, um, not jump too early in the, on the life account, as long as you are not consistent. Um, and what is very important, you have to, to, to work with someone who, who knows how, how trading works, who knows the rules, you can teach you. So that's what I was doing. I was training for seven years, not consistently, and uh, I reached consistency with DTA when I joined uh, last year DTA in January. So that's what I recommend. A uh, master trader means that uh, you're at a point where, yeah, you can absolutely have financial independence. And uh, what it takes to get to that point is a lot of dedication, a lot of determination, um, a ton of discipline, and a lot of patience. Well, yes, I do have financial independence. Uh, personally, I do have uh, uh, retirement plans, so I'm getting some income from that and Social Security, but this just adds to it. Uh, you know, I'm able to do things like take vacations. Don't, I don't have to dip into my savings. I, I bought my daughter a car the other day. She totaled hers, so we bought her another one. No problem. Um, yes, it, it definitely gives you financial independence. It, there's a good feeling about it, let me tell you. But let, let me also say it takes some work. You definitely need to work at this. It just doesn't come in three months or six months. You need to work at it. But if you stick with it, it's going to work for you. Yes, Johan, I guess you could say that. Uh, and I would recommend that you come to the table, to the learning uh, curve process with a lot of patience and a very serious and disciplined attitude towards uh, learning how to trade, it's a process, it requires some time and definitely patience, consistency, just consistency in the approach to the learning curve. Okay, Johan, uh, being a master trader means that you put in a lot of work and you're still working. So I, I feel like being a trader doesn't mean complete independence because you still have to work. You're still putting in a lot of time, effort um, into your craft. Uh, so as far as freedom, yes, but it's a different kind of freedom because you're still working. And then the second half of the question was, I forgot, it was a two-part question. What, what recommendations would you have to reach that consistency? Uh, in order to reach consistency, it's just hard work. You have to put the effort in, you have to be working on it every day. Um, it's just like anything you want to be professional at, whether it's sports, music, uh, career, whatever, you're just gonna have to work hard. So hard work is the most important thing to gaining consistency. Uh, good question, Johan. The, the answer to that though is, is a loaded one a little bit because when you're a master trader, that doesn't necessarily mean you have to become your sole income on day trading. That just means that you're, you're transitioning to the point where you will soon be able to rely on it. Um, I, I highly recommend you don't quit your day job um, as soon as you become profitable because there are relapses sometimes and you'll just know when you're consistently making money and it's time to become you know, a sole day trader if that's what you want to do. But I don't recommend that you, just because you're a master trader or you think you are, to go quit your day job because it does take time and uh, a few heartaches before you really get it.